чтобы попа была как орех. Это залог успеха практически каждой девушки. Целлюлит – это такой женский недуг, который портит настроение каждому проходящему мимо мужчине, и не только, и даже самой его обладательнице. Всем привет! Сегодня 6 самых действенных лайфхаков против целлюлита, которые я применяю в своей жизни и делюсь ими, естественно, с вами. Никому не нужно рассказывать, что такое целлюлит. Дряблость бедер – это такой подкожный жир, который собирается в такие некрасивые бугорки, как-то там неправильно смешиваясь с водой. В общем, я не буду вдаваться в анатомию, а скорее хочу вам рассказать свои секреты, как я борюсь с целлюлитом изо дня в день. Лайфхак номер 6. Я уже вам рассказывала вот про такую щетку, которую стоит приобрести для себя, иметь ее обязательно в доме, как must have, как обычную зубную щетку и использовать ее также ежедневно, как обычную зубную щетку и тогда вы сможете избавиться от целлюлита практически навечно. Я ухаживала за собой при помощи такой щетки где-то лет с 18 и на протяжении двух лет я поддерживала свои бедра в идеальной форме при помощи такой щетки с натуральной щетиной, очень жесткой и на такой довольно длинной деревянной ручке. Каждый божий день, встав с утра, подойдя к зеркалу, начав чистить зубы, вернее, почистив зубы, мы можем заняться нашими бедрами. Нам понадобится буквально минута или две, не больше. Мы делаем поглаживающие движения от колена к верху, к ягодицам по всей окружности бедер, как спереди, так и сзади. Далее мы делаем постукивающие, похлапывающие движения этой же щеткой от колена к ягодицам. Также по всей окружности бедер, как спереди, с внутренней стороны, сзади и с внешней стороны. Такое упражнение можно делать как утром, так и вечером перед сном. Ну, я знаю, что не у всех есть время, поэтому достаточно это использовать утром, так же, как и зубную щетку. Еще раз напоминаю, это must have против целлюлита. И такой простой лайфхак. Лайфхак номер пять. Щетка для головы. Недавно одна моя зрительница написала мне совет, что... Было бы хорошо делать массаж лица и шеи при помощи такой щетки для головы, что она очень упругая, жесткая и очень хорошо стимулирует кожу лица. Есть в этом правда, но я не совсем поклонница такого способа, потому что я считаю, что это не совсем гигиенично. Все-таки, как не мою эту расческу, кожа головы очень сильно отличается от кожи лица. И как-то вот прикасаться инструментом для головы к лицу я бы не советовала и не рискнула. Но также моя зрительница посоветовала такой щеткой еще и делать э, массаж бедер против целлюлита. Это реально работает очень классно. А еще очень здорово этой щеткой делать круговые движения бедер перед сауной или перед ванной, которые вы будете при применять прямо с солью или с содой как вам там больше нравится, и эта щетка, еще раз повторяю, мы производим круговые движения, также снизу вверх, от колена к бедрам, и также можно делать постукивающие движения. Это не нейтральная щетина, как у предыдущей щетки, но все-таки это работает очень хорошо на стимуляцию крови. Когда поступает кровь к коже, к мышцам, к жиру, то, соответственно, у нас все начинает работать, и это хорошо поможет нам разрушать вот эти неприятные жировые отложения. Лайфхак номер 4. Очередное механическое воздействие на бедра и на целлюлит. Радикальная борьба с ним при помощи меда, а именно массаж с медом. Это просто шикарный способ. Когда я наношу мед на бедра, я делаю э, такие отлепляющие движения при помощи ладони. То есть я э, прижимаю э, руку к бедрам, э, рука приклеивается э, при помощи меда, резко отрываю и получается такое отрыв кожи практически от жира, от мышц, и это очень хорошо стимулирует также кровообращение и хорошо разбивает эти бугарки неприятные. Поэтому один-два раза такого массажа в неделю поможет вам избавиться от целлюлита. Лайфхак номер три. Когда закончился ваш шариковый дезодорант, не обязательно выбрасывать пузырек. Здесь очень хорошо может пригодиться сам шарик, который э, есть в дезодоранте. Этот шарик также можно использовать в качестве массажера, который прекрасно разбивает целлюлитные бугорки. Сняв насадку с флакончика, мы добавляем во флакон содержимое, которое поможет нам также стимулировать э, разрушение жировых клеток. А именно это может быть масло грейпфрута. Если нет масла грейпфрута, можно использовать масло апельсина, а также можно использовать обычный сок апельсина или грейпфрута. Также это все можно смешивать с маслом 
канели с маслом корицы. Если нет масла корицы, то вы можете просто добавлять порошок корицы в сок грейпфрута или сок апельсина. Такой состав мы закрываем обратно шариком и совершаем круговые движения от колена к ягодицам при помощи данного флакона. После стимуляции щеткой вы можете посетить ванну и выйдя из ванны на разогретое тело, на разогретые бедра вы можете совершить вот такой массаж при помощи таких масел, которые проникнут под кожу как можно глубже. Состав начнет разогревать подкожный слой, начнет делать кожу более упругой и разрушать жиры. Также механическое воздействие при помощи самого шарика очень хорошо разбивает жир, который отложился под кожей бедер. Лайфхак номер два. Кофе потрясающий продукт в уходе за собой, за кожей как головы, так и лица, так же и бедер. Кофе очень хорошо стимулирует обменные процессы, удаляет ороговевший слой и помогает выходить всем токсинам ненужным. Еще будет очень замечательно, если кофе мы будем смешивать с различными также стимулирующими полезными продуктами. Например, масло грейпфрута, либо масло апельсина, масло канелии и мед. Это потрясающая гребучая смесь в борьбе с целлюлитом. Совершая в теплом душе такой скраб пилинг 1-2 раза в неделю, вы также получите очень потянутые и красивые встроенные бедра. Также неплохо было бы такой пилинг оставить под пленкой на 15-20 минут. У вас получится такая сауна, когда бедра разогреются очень хорошо, масла проникнут вовнутрь вместе с маслами кофе, и затем, когда вы снимете пленочку, вы ощутите свои бедра идеально гладкими. Лайфхак номер один. Первое место. Самое лучшее средство от целлюлита и э, самое лучшее средство в достижении идеальных ног, идеальных бедер – это такая резина. Нет ничего проще, чем применять эту резину ежедневно дома, после рабочего дня или наоборот утром перед завтраком. Для этого нам понадобится обычный стул, либо обычное кресло, куда мы фиксируем эту резину, создавая из нее кольцо. Сюда мы вставляем ногу и начинаем делать махи. Самый мой любимый мах вот такой короткий. Во-первых, он не задействует кардиосистему, ты не устанешь от этой тренировки, но ты подкачиваешь заднюю поверхность бедер. И также ты делаешь, естественно, кожу упругой. И как я рассказывала, такая резина – это идеальный тренажер в достижении длинных, упругих, эластичных мышц, в отличие от железа. В отличие от тренажеров в фитнес-залах. Поэтому, если ты имеешь такую резину у себя дома, то ты просто не имеешь права иметь целлюлит и какие-то некрасивые э, полные бедра. Ну и также не только бедра, эта резина очень хорошо применяется для рук, ведь целлюлит не обязательно может быть только на ногах, целлюлит также может быть и на руках. Поэтому этот тренажер можно использовать также и для рук, соответственно. Такие мои 6 лайфхаков в борьбе с целлюлитом на каждый день. Я делюсь с удовольствием ими с вами и надеюсь, что они сделают вас красотками. Скоро уже не за грани лета, пляжный сезон. Как говорится, готовиться надо с предыдущего лета, поэтому не упускайте возможности, используйте эти простые способы, вам ничего не нужно сверхъестественного, это все доступно, это все из дома, и это можно действительно делать каждый божий день. Также не забывайте пить очень много воды, чистой, медленными глотками. Не забывайте пить зеленый чай, употребляйте как можно меньше быстрых углеводов, это сладости выпечка, пейте витамины, ешьте больше свежих овощей, фруктов и будет нам всем счастье. Я желаю всем красоты, всем стройных идеальных ног, подтянутых бедер и чтобы попа была как орех. Это залог успеха практически каждой девушки. Пишите мне внизу в комментариях, как вам понравились мои способы или нет, что-то вы используете уже, возможно, изо дня в день, возможно, уже что-то видели ранее, и вам это действительно помогло, и каких вы результатов добились. Напишите мне свои пожелания на следующее видео, я прочитаю, и обязательно для вас сниму свежее новое интересное видео. Увидимся очень скоро, пока!